もしあなたがこれから引っ越しをするんであれば今日この話を聞いておかないと不運になる運気はどんどん下がるような間取りを手に入れる可能性が出てくるんです。こんにちは矢野慶三ですコンスマイチャンネルへようこそ今日はですね引っ越し先チェックで絶対に外したくない3つの視点という話をしたいと思います、えー、引っ越し先を見つける際に運気を上げるために外したくない視点がいくつかあるんですが、えー、実はあの別の動画でもですねまず風水的にいい場所いいエリアを探す方法というのをお伝えしてますので合わせてそれも先にご覧いただけたらと思うんですが、えー、今回はそこからさらにえー、3つから5つぐらいの候補地に絞った後ですね、えー、実際その中から本当にどれがいいのかどれが本当に運気を高めてくれる、えー、場所なのか家なのかみたいなことをチェックするすごく大切な3つの話をですね、えー、したいと思いますので、えー、どうぞ最後までご覧くださいそしてこのタイミングで、えー、よかったらですねチャンネルのフォローとグッドボタンの方もどうぞよろしくお願いいたしますでではですねまず、えー、その位置から話していきますが位置はですねすごいオーソドックスなんですが必ず現地をを見るとといいうことをしてくださいこれは賃貸で借りる時もそうなんですけどもその場所っていうのはですねこれから最低でも数ヶ月から数年住んでいくわけですからその場所がどれぐらい自分の人生に影響するかっていう意味でも必ず現地を見て最終的に決めるということをしていただきたいと思います。えー、具体的に何を見るかとというとえっと、朝と昼というそして晴れている日と雨の日っていう形で、えー、例えば朝昼夕は平日と週末という形で分けてみてですねあとはその晴れの日と雨の日っていうのもできる限り見ていただきたいというふうに思いますこれは土地を買ったり家を購入する場合は特にそうなんですけどもそのエリアがですね雨が降るとどれぐらい、えーまあ、雨の影響を受けやすいかとかいうことも見たりすることも大切ですし朝の時間帯通勤や通学でどれぐらいそのエリアがにぎわうかどうかとかいうこともですねとても大切になってくると思いますそういった意味でまず現地をいろんなバリエーションでですね見に行くということをすることが一つ目なんですねはいまずそこをやってみてくださいそして二つ目ここからは私独自の視点になってくるんですがこれすごく大切なので今回はそれをお伝えしたいと思いますその2はですね周辺環境を見て違和感がないかどうかっていうことなんですねこの違和感があるかどうかっていうのは実はすごく大切なんですが例えばどういうものを見ていくかということをここでお伝えするんですが例えばですねその周辺環境からなんか下水の匂いがまんべんなくずっとしているとかあとはすぐ近くにゴミステーションがあって結構匂いがするぞとかですねそれ以外には例えば送電鉄塔っていうえーまあ、鉄塔でこう電線が張り巡らされているのを見たことあると思いますがその、えー、送電鉄塔がそばにあるかどうかですね、えーたえー、このちなみにこの送電鉄塔っていうのはですね、えー、他の先進国においてはこの送電鉄塔のですねあ送電鉄塔のすぐそばとか、えー、その直下っていうところには、えー、建物を建てさせないというふうにしている国も、えー、たくさんあるぐらいなんですね。ですからそのことから考えても送電鉄塔のそばとか真下っていうところは基本的に避けた方が無難なんじゃないかなというふうには思いますそれ以外にもですねあとは発電所がそばにあるかどうかっていうこともあったりとかですねあとはですねお墓っていうのも気にされる方がいますでこのお墓に関しては基本的には、えー、私が普段やってる風水とか仮装で言うとえー、お墓がそばにあっても関係がないというふうに、えー、師匠のレベルの人たちは言われるんですけども、えーまあ、私は一級建築士なので別の視点からいくと例えば土地を買ったり家を買ったりする場合は少し気をつけた方がいいかなと思います。えー、なぜかというと、えー、それを売る時に近くにお墓があるということで価値を下げてみられる可能性があるからなんですね。ですから、まあ、そういった意味でですね賃貸の場合は、えー、ご自身自身が気にしなければ別にお墓のそばでもいいと思うんですが、えー、購入をされる場合はその辺は資産価値がどういうふうになるかということも含めて、えー、検討された方がいいかなと思います。えー、ここに挙げたようにとにかくその周辺に行った時に
、えー、どういう違和感があるかどうかでこの違和感が、えー、あればあるほど、えーまあ、その候補から外していくっていうふうに見ていただきたいんですよね。でその中で一人っきりでその場所を見に行くケースもあるでしょうが私はできる限りもしご家族がいるんだったらご家族と一緒に見に行くということが一つで独身の場合はできれば友達とかを連れて行って一緒に見てもらうのが一つだというふうに思います。というのもですねいろんな人の感覚でその違和感を感じるかどうかっていうのをキャッチした方がえー、しっかりとしたそこのエリアの、まあ、状況をキャッチできるからなんですね。えー、でできればですね、えー、あなた自身が男性であれば女性女性であれば男性とかいう形で、えー、異性の人たちに見てもらうのも、えー、大切になってきます。えー、というのもですね男性はどちらかというとうすごく論理的に考える人が多いのでこの立地条件でこの金額帯でこの間取りだったらいいよっていう。すごい論理思考的なところでものを判断するところがあってですね、えー、一方女性の方はその場の感覚とか雰囲気でわここはもう嫌とかあここはすごく気持ちがいいとかそういう感覚的なところに、まあえー、優れてる方が多いからなんですね。でその両方の視点でチェックをしていって違和感があるかどうかっていうのを、えー、見ることをおすすめしたいと思ってます。ですからご家族がいる場合はご家族でそれぞれ、えー、夫婦で見られるとかですね独身の方の場合はできれば、まあ、女性の場合は女友達プラスあの男友達とかでもいいと思うんですけどちょっとワイワイガヤガヤしながらその敷地とかですね建物を見に行くっていうことをしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。この家を見に行くっていうのはですねできれば週末とかですね3軒から5軒ぐらいの物件を朝から夕方ぐらいもかけて全部見ていくっていう形で一気にね一日でやってしまうのがおすすめかなと思ってますというのもですねこれからその3を話しますがこの3もすごく大切な要素なんですがまずじゃそれを見ていただきましょう、えー、その3はその場所の第一印象をとても大切にするという話をしたいと思いますこれはですね、えー、土地の場合とか賃貸の場合とか家の場合でいろいろシチュエーションが違うので、えー、その状況に合わせてちょっとお伝えしようと思うんですけどもはいえーっとですね、まずですね土地を見る場合なんですけどもその土地を見る場合はですねまず土地が自分の視野に入ってきた瞬間そこをパッと見た瞬間どんなことを感じるかっていうこととあとは実際にその敷地の中に足を踏み入れた時にどう感じるかっていうのをすごく意識してもらいたいと思ってるんです。これはですね実際にあった話ですが私もこれまで100件以上の住宅の設計をさせてもらってますけどもその土地ですねお客さんの中でもその土地を探す人がたくさんいてそのお客さんの中で「今日はこれから土地の候補を見に行こうと思います」っていうふうな報告があった後その日の夕方にその土地を見に行ってなんとなく嫌な感じがするなと思ったらその敷地に足を踏み入れた瞬間に「えー、赤子がですね大泣きし始めたというふうなことを言われてでそれを思った時に夫婦で「あこの土地はなしだね」っていうふうに思ったというふうに言ってたんですけども、えー、その土地に対していい思いがあるかあまりいい思いがないかでやはりですねすごく気にした方がいいというふうに思うんですよね。その理由はあまりいい気がしないのにそこの土地に住むっていうのはずっとそのことを感じ続けなきゃいけなくなるからなんですね。ですからそういった意味でもこの第一印象というのはあなたの何、まあ、て言うのかこう潜在意識っていうんですかねすごい深いところの意識にそのままインプットされてしまうのでその第一印象がどうだったかということも必ず覚えておいていただきたいというふうに思うんですよね。例えば土地の場合はそういう形です。そしてこの物件ですよね。物件を見る場合はこれから中古の家を買おうと思う人や例えば賃貸にこれから住もうと思う人もこれは一緒なんですけれどもここなんですすごい気をつけてほしいのがここなんですけれども玄関扉を開けた瞬間のその家の印象をちゃんと覚えるということをしてほしいんですね、えー、あまりそこを意識しないまま何とか入るとすごくもったいないんですけれどもその扉を開けた瞬間これに注目してほしいんですまずどんな匂いがするかはなんか嫌な下水の匂いがするとかあすごくなんか木の香りがするとかあここは何かあの違和感のないような
、まあ、あまり匂いがしないなとかいろんな印象が出てくるはずなんですですから、えー、扉を玄関扉を開けた瞬間に匂いっていうものに意識を向けるっていうこととあと開けた瞬間中を見た瞬間にあこの家いいと思うのかあこの家嫌だなって思うのかの自分の感覚もですね同時に感じてもらいたいんですでそれはできれば家族だったら、えー、夫婦でそれぞれ感じ合ってほしいですし、えー、独身の方の場合は友達を連れて行って一緒に見てもらった瞬間にどう感じるかということをしてもらいたいんですねそしてその物件の中に入った中で、えー、いろいろ部屋の中を歩いている時のなんとなくそこにいる居心地がいいかどうかっていうのも感じてもらいたいというふうに思うんですねでここをぜひね忘れないように外さないようにしてほしいと思ってます、えー、とにかくですね、えー、第一印象で嫌だと思ったら絶対にやめた方がいいというふうに私は思いますこれはですね女性の方は大体その通りでしょうっていう方が多いんですけど男性の場合はですねすごく論理思考なのでこの立地とこの金額とこの間取りだったら OK だろうってそこの中にのいる感覚もまあこんなもんだろうと論理的に片付けたくなるんですけどもそうじゃなくてすごくその居心地がどうかっていう感覚を感じようという意識でその時は望んでほしいんですよね。そうすると男性の方でもんなんかやっぱりここは嫌な感じがするとかそういうのをできるだけ感じてもらいたいんですそういうふうにしてですね物件を選んでいくのがいいと思うんですよねでただ全てをネガティブで見るタイプの方は気をつけてもらいたいのはなんとなく自分が嫌な感じがするっていうところに意識を向けすぎるとなんとなく微妙っていうふうな気分になりがちにもなってくるんですよねですからあここはもう生理的に受け付けないっていうような場所は NG だと思うんですけどもなんとなくちょっとよくわからない微妙だなくらいの場合は候補にのせ残しながら最終的に選ぶ中からの一つにしてもいいんじゃないかなというふうなことを思います。これはですね何、えー、て言うんでしょうかね、えー、先ほども言いましたけども、えー、何人かで見てもらうっていうことと1日にかけ1日で3件から5件ぐらい見ることがポイントなんですけれども1個だけだったら比較のしようがないんですよねそれをですね1日にかけてそういうふうに見ていくことであ三3つ目の物件が一番自分の中では感じが良かったっていうふうにしてその時の日の感覚で全部インプットできるからそれがすごく大切になってくるというふうに思います。はいえということでですね、えー、今日の話ここで終わろうと思うんですけども、えー、とにかくえー、もう一つの動画の、えー、風水的に、えー、どのエリアがいいかっていうので候補の当たりをつけた後はあとはこれを今日の話,話をですねぜひ実践してもらえたらなというふうに思いますで今日の話もし、えー、共感いただけたらご友人の方にもこんなふうにして、えー、引っ越し先を探す方法があるんだよということでぜひねシェアもしてもらえると嬉しく思いますはい、えー、ということでですね、えー、最後にもう一度チャンネル登録していない方はぜひフォローの方とグッドボタンの方をお願いしたいと思いますということで、えー、今回のコーンスマイチャンネルこれで終わろうと思います最後まで聞いていただいてありがとうございました。